в новой FIFA 24, а точнее сейчас она называется Football Club 24 от Electronic Arts. У многих владельцев даже самых мощных видеокарт Nvidia и AMD может возникнуть проблема, когда при просмотре кат-сцен, игровых моментов во время матча или видеовставок возникают лаги и фрезы, или по-английски эффект статтеринга. При этом сама игра идет плавно, но как только появляется кат-сцена, она стартует не сразу, а с задержкой и поддергиванием. Статтер эффект возникает в начале самой кат-сцены и длится 1-2 секунды. Он заключается в поддергивании видеокадра и его залипании на доли секунд. Это на самом деле сильно раздражает, особенно если вы владеете самой мощной видеокартой в мире на 2024 год NVIDIA RTX 4090 и привыкли к плавности изображения. В этом видео я расскажу, какие графические настройки нужно сделать, чтобы игра работала плавно в кат-сценах на видеокартах NVIDIA 30 и 40 серии. Я перепробовал кучу вариантов и потратил уйму времени, много гуглил о проблеме, включая просмотры всяких советчиков из Индии, которые на YouTube и на Reddit клялись, что именно после этих настроек проблема решится, но нет, их советы и настройки вообще не помогли. Советы этих умников заключались в том, что в драйвере Nvidia нужно включить принудительную вертикальную синхронизацию, а также поставить энергопотребление в максимальную производительность. Также на форумах Electronic Arts некоторым умникам удавалось устранить статор с помощью отключения индикатора стиля игры в настройках геймплея. Повторяю еще раз, это вам не поможет. Проблема дерганной картинки в кат-сценах FIFA 24 связана не с настройками драйвера Nvidia, а с забагованностью самой игры. Также я сначала думал, что проблема в устаревшем видеодрайвере и обновился на версию 5.5.2.2.2 от 11 апреля 2024 года. Но это также не помогло. Я потратил два дня, чтобы перепробовать всякие настройки, но единственное, что мне помогло, это установка параметра качества рендеринга в настройках игры на среднее. При этом все остальные параметры можно установить на ультра. А также можно включить все плюшки типа индикаторов стиля игры, гипермоушен и так далее. Повторяю еще раз, единственный параметр, который устраняет проблему статтера в катсценах, это установка качества рендеринга на среднее. Итак, вот мои настройки графики для максимальной плавности картинки в кат-сценах. Забудьте об установке параметров в режиме авто. Каждый параметр надо устанавливать вручную. Разрешение экрана у меня 2К. Режим отображения. Окно без рамок. Частота обновления 60 Гц. Частота кадров 60 FPS. Вертикальная синхронизация включена. Масштабирование динамического разрешения отключено. Качество видео вставок. Полная частота кадров. Это значит, что кат-сцены будут отображаться в данном случае с той же частотой кадров в 60 Гц. При этом, если установить половинную частоту кадров, то на статтер в кат-сценах оно не повлияет. Реалистичные волосы можно оставить включенным. Это на микролаге вообще не влияет. Теперь самая главная настройка – параметр качества рендеринга. Ставим среднее. Статтеринг в кат-сценах появится, если установить качество рендеринга выше среднего, высокое или ультра. Далее, параметры качества газона и качества болельщиков можно установить на ультра. При этом почему-то параметр качества болельщиков влияет на отрисовку самих футболистов в кат-сценах. Например, если поставить качество болельщиков в среднее, то у футболистов в кат-сценах начинают светиться волосы. Теперь перейдем на вкладку отображения. Тут, как я и говорил ранее, многие умники советовали отключить параметр указания игровых стилей. Повторяю, эти параметры вообще не влияют на возникновение лагов поэтому их все можно включить. Единственное, что я отключаю, это удерживайте, чтобы пропустить. Мне проще всего нажать кнопку сразу, чем удерживать ее и тратить время на пропуск. Визуализация филигранной передачи и визуализация филигранного удара включаем. Мониторинг соединения ставим только время отклика. Отображение управления. Для трансляции на YouTube или Twitch можно оставить, чтобы зритель видел, как нажимаются кнопки. Далее параметр «Вывод на экран данных Hypermotion». Крутая фича, которая появилась в 24-й FIFA, конечно же включаем. На производительность она вообще не влияет никак, а лишь придает классный эффект инфографики в момент пауз и отрисовывает статистику прямо на поле. Теперь смотрим на результат. 
Так, чтобы показать результат, я включил дождливую погоду. Это максимально нагрузит видеокарту. А также далее я сделаю сравнение изображения. При настройках качества рендеринга высокое и ультра. Видно, что при среднем качестве рендеринга кат-сцены воспроизводятся сразу. Без таттеринга и тормозов. Все выглядит отлично. При этом страдает немного качество отрисовки футболистов в кат-сценах. Их лица не настолько глубоко проработаны, особенно в области света и тени. Если для вас это не очень важно, вы можете остаться на среднем качестве рендеринга. Но обидно, что владея мощной топовой видеокартой RTX 4090, приходится для плавности понижать настройки графики. Проблема со статтерингом катсцен уже существует 7 месяцев и вряд ли будет исправлена в будущем. Поэтому выбирайте, что вам важнее, плавность картинки или ее качество. Качество при высоких и ультра настройках рендеринга не прям сильно отличается от среднего, если не вглядываться в свет и тени, но при этом возрастают статтер эффекты в катсценах. Причем статтер эффект в катсценах выглядит одинаково, что при высоких настройках, что при ультра настройках рендеринга. Далее я вам покажу разные футажи при разном качестве рендеринга. Также я провел замеры разных параметров в ходе тестирования разных настроек рендеринга. Значение измеренных величин я собрал в единую таблицу и вы видите ее на экране. На этой диаграмме видны значения VRAM видеопамяти. В начале игры размер используемой видеопамяти во всех трех случаях примерно одинаковый и не превышает 4,5 гигабайта. Далее, когда начинается вступление матча, объем необходимой видеопамяти увеличивается и в случае с ультракачеством он достигает 7,5 гигабайт. И в пике, как ни странно, максимальный объем видеопамяти наблюдается при настройке качества рендеринга высокое и составляет 8,4 гигабайта. При этом среднее качество рендеринга требует в пике 6,2 гигабайта. Теперь посмотрим на диаграмму измеренных значений потребляемой оперативной памяти при разных настройках рендеринга. Здесь выделяется как раз средний уровень рендеринга. Он потребляет в пике 19,7 ГБ. При этом высокое и ультра качество держится почти наравне и не выходит за 18,1 ГБ. А это диаграмма измеренной потребляемой мощности видеокарты в зависимости от качества рендеринга. В начале игры мощность не превышает 100 Вт. В кат-сценах максимально использованная мощность замечена при высокой настройке рендеринга и составляет 206,1 Вт. При этом наиболее стабильно себя ведет потребление при средних настройках графики, которая не превышает 91 Вт. В итоге мы видим, что наиболее оптимальные настройки, главным преимуществом которых является отсутствие статтеринга в кат-сценах, это качество рендеринга в значении среднее. При этом на итоговую картинку оно влияет не сильно, и улучшение графики при ультракачестве совсем незаметно невооруженным глазу. Надеюсь, мое видео помогло тебе и сэкономило кучу времени в поисках оптимальных настроек графики. Теперь ты сможешь играть без лагов и фрезов в любимый футбол. И да, на будущее FIFA 24 гораздо лучше 23, но об этом в следующем ролике.